guys! Welcome to Chris Amigos Vlog. Ang gagawin natin ngayon ay mag-sterilize ng seedling trays at ipapa natin gagamitin para ma-transfer na ang mga tumubong pinhe na pinatubon namin sa paper towel. So, pakiabagan na lang guys ang part 2 ng video ito kung paano namin ito ginawa. Ayan. Ito pala yung magiging proseso. Ito yung, itong blue, ito yung cold water, at sya ka red hot tap water. So, gagamit lang tayo ng hot tap water kasi kapag uh, yung boiling water ang gagamitin natin, matutuno at matutunot itong plastic. Ayan, guys. So, ayan. At syempre, gagamit tayo ng gloves para hindi mapaso. So, munahin natin to sa mga trowel at sa mga tanipit. Ito, na-sterilize na din na namin to, Lagay lang dito. Kita niyo mo sa pang tubig. Yeah. Kita niyo. So, ayan guys. Tapos na namin na-sterilize yung mga gagamitin natin. At, at saka yung susunod natin, syempre yung potting mix. Kailangan din natin i-sterilize to para mamatay yung mga namumuhay dyan na pest or mga insekto. So, ngayon, gagamit tayo ng hot boiling water. Ito, ito yung binoil namin. Ayan, kung makikita nyo, napakainit to. Kaya, dahan-dahan lang din. Huwag hawakan, syempre. Kahit nakagloves, pwede kang mapasok. Ayan, yun yung kaibahan niya. Talagang makikita mo yung sobrang usok ng tubig, oh. Oops. So, kung makikita nyo guys kanina, nakita nyo, in-sterilize din natin to kaya pwede nating gamitin ito sa paghukay ng mga uh, potting mix natin. Ayan. O, oh, talagang umuusok, oh. Kung nakikita nyo guys. Kaya, dahan-dahan lang. Ito, 3 hours pwede nang gamitin niya pag lumamig na. Yeah, 3 hours. Okay. Next, oh. mong Okay guys, since tapos na tayo mag-sterilize ng mga gagamitin natin sa pagtatransfer na tumubo ng mga buto at saka syempre na-sterilize din natin yung potting mix, siguraduhin na mag-cool down yung gagamitin yung lupa. Ito guys, ipapakita namin sa inyo. Ito na-sterilize na namin. Okay, so it's ready to use. So guys, ito, ipipilapan na natin yung mga starter kits natin. Yan, mag-fill up na. Okay. Yan. Yan guys, kung makikita nyo, pre-pressed ko lang siya konti. Hindi yung sobrang ano, pressure. Yan, gentle lang. Okay? Ayun. Okay, yan one down na tayo. Ito yun na yung second na starter kit natin. Same thing. Fill upan lang din ng ano, lupa yung, or yung potting mix. Gentle press. So, and guys, tinutulungan ko si Mrs. Para mabilis na. Kasi marami kaming itatransfer na tumubo na seeds. Seryoso. Yeah. Yeah. <laughs> Dapat tutubo. Dapat mag-grow. Lan ba? Yes. Isang butchery guys. Makikita nyo 10 containers ang ma-accommodate nito. Kaya tama lang. Walang space na tinira. Ayan. Luwa pa? Yeah. Matrabaho din, pero alam nyo kapag nakita nyo yung pinaghirapan nyo, nasisiyahan at masasatisfied kayo. Press lang ng konti, gano'n. 
Uh, pag uh, trinansplant natin sa mas malaking pot, buo yung soil na sasama sa ugat. Tsaka hindi yung maano, masisira na yung mga ugat. Sampo. Yeah. Yes. Guys, ready na yung, kung makikita nyo, ready na yung starter kits natin. Na-filled up na ng potting mix. So, ayan. So, mga 78 na, but, uh, na butas ang gagawin natin para sa mga itatransfer natin ang napatubo na na binhe. So, ito, may ano ako, uh, may ano ako, uh, sticks. One fourth deep, syempre. Ito yung tape. Yan yung boundary. Uh, ito yung one fourth deep lang. Kasi kapag sobrang lalim, syempre, malilit lang yung buto na itatanim natin. Uh, kaya, sakto lang to. Okay, guys. So, yan. Okay. One fourth deep lang. Syempre, sa gitna. Yan. Let's do it. But that's okay. Ayan guys, kung makikita nyo, tuloy-tuloy pa din. So guys, alam nyo ba na binabalag din namin ni Javi na magbenta ng mga seedlings namin this summer? Itatry lang namin kung papatok ba sa, ano, sa marketplace. So, first time namin gagawin yan. So, ayan. Ito yung mas maraming ano. Butas. Pero mas maliit lang. Ayan. Oh. So, syempre. Ito lang na. Okay, patapos na tayo magbutas ng mga ano. Lupa. Para sa mga na-germinate na seeds. Okay, ang uunahin natin ay Thai chili. Yan, guys. So, mamaya ipapakita namin yung mga steps kung paano namin to ginawa. Okay? Ayan. So, chinek na namin to. They are ready to transfer or ilagay sa lupa. Or itanim. Yan, medyo basa siya moist. Ayan guys, kung nakikita nyo, yan, may mga roots na siya, nag-sprout na siya, I meant. Ayan. So, tingnan nyo guys, yung germination na tinatawag natin. Siya nga pala, ito yung mga binhin namin from last year. Trinay lang namin kung mag-germinate ba. Okay. Ayan. Okay, ito pala, na-sterilize na to, kaya it's good to go. Ayan. Dahan-dahan lang, nailagay sa butas okay, mamaya na natin tatakpan para makita natin na nalagyan la natin lahat o oh, okay guys, tahan-dahan lang tayo kapag itatransfer natin itong coated na seeds yung outer part nya yung iipitin natin para hindi masira yung ugat okay, yan Ito, kapag yan, tingnan nyo, naka-intact yan. Yan, guys. Okay, kahit masira na yung paper towel, wag lang yung ano, mga ugat ng kamatis. Okay lang din na may sama na yung paper towel kasi biodegradable naman siya. Kung ano pala, kung wala kayong paper towel, syempre sa lugar, lugar nyo, pwede kayong gumamit ng mga basahan. Syempre, dapat i-sterilize nyo yun. Huwag kalimutan yan. Kasi pwede mag-form ng mga molds or tsaka yung mga fungi. Yan, kung ano yung available dyan, yan. Ayan, guys. O, oh, yung ugat na yung ano. Pero paper towel yung naipit, hindi yung ugat. Yeah, kapag yung ito yung gagawin nyo talaga, dapat may full of patience kayo. Huwag, huwag mag-rush. Yan. 
Kasi sa market pala guys, alam nyo na mahal yung mga ganito. Mga $3. So, mga $120. Wala pang tax yun. Kaya, mas maiging na talaga kami yung gagawa. Or magpurpurchase ng mga seedlings namin. Ayan. Napaka ano din. Exciting yung ganitong ginagawa. Nakaka-distress. Hindi lang puro trabaho. <laughs> Parang quality time na din namin ni Habin dito. Ayan guys. Oh, ito. ito. Tumigit na din siya. Oh, oh no. Parang niipit ko yung ugat niya na malaki. That was not nice. Ayan, huwag niyong tularan yun guys. Hindi ko nakita yung malaking ugat niya dyan. Oh. Ayan pala guys, kung alam nyo na hindi, why, hindi nag-germinate yung seeds nyo at tapos ibabalik nyo ulit sa zip plug, huwag na huwag nyo gagawin yun. Kasi syempre, infected na yan. May mga lupa, kagaya nito, may mga lupa, dirt na yan. So, yeah. Mas maigi na ilagay nyo na lang yung extra buto sa isang butas. At least kung hindi man nag, ano, naging successful yung isa, may extra. May reserva kayo. Parang yeah. pag-ibig lang. Yeah, I know. <laughs> Dapat may reserva. <laughs> That's okay. I accept it. Ayan. Oh, tingnan nyo guys. Itong dalawa, oh. Ayan. I think, wag na natin paghiwalayin to. Kasi nga, they're meant to be guys. Look at that. <laughs> Ayan. Ilagay na, na, na lang natin dyan. Kasi baka masira yung ugat ng isa. Yan. Oh no. Yeah, talagang ano. Successful yung kamatis natin. Lahat nag-germinate. Which maganda yung pagka, ano yun ah, pag-processor ng binhi. Drenay. Yeah, or yung maturity niya. Yeah, that's true. Ayan. Ayan. Kasi pinahinog talaga namin yung kamatis eh. Pero ano siya, mix of ano, air dry, process at saka inexpose namin sa sikat ng araw din. Para talaga kapag i ano mo, store mo, dry siya. At hindi magpo-form yung mga oh, that's a big piece of paper towel, but that's okay. Last one? Yeah, this is the last one. This is 100% guys. Oh, lahat talagang na-germinate. So, yan. So, wag kayo mag-alala guys. Ipapakita namin yung uh, steps nito kung paano namin ginawa. Kasi kapag, uh, yeah, depende din yung parara pararaan ninyo kung gusto nyo i-direct din sa lupa or gagawin, uh, gagawin nyo din ng ganito sa paper towel at saka zipla. Oh, ayan. Oh, ayan guys, ready na yung mga butas na itakpan. Okay? Gagamit tayo ng strainer at saka syempre yung kung naalala nyo, after 3 hours, okay na yung lupa. Malamig na siya. Hindi naman yung sobrang lamig pero warm lang din. Ayan. So, gagamit pala tayo ng strainer, okay? Para hindi buo-buo yung lupa na pantakip natin sa uh, sa butas. So, ayan guys. Yeah. Sorry nga lang. Medyo ano. Magulo. Yeah. Yan. Yeah, na feel ko na talagang nag-cool down yung lupa, oh. Hindi ako napapaso or naiinitan. Yan. Yeah. Kung napapansin nyo, yung mga... Okay, ano, kung ginagawa. napapansin nyo, guys, tingnan nyo, hindi buo-buo yung lupa na pumapasok sa mga butas. Kasi posible kapag yung buo-buo, uh, mahihirap ang mag-germinate, uh, tutubo pala yung mga buto. Ayan. Ayan guys. 
Mahirap bumabagawa nga ng basa yung ano. Yeah, yung lupa. No? Mm-hmm. At saka tingnan nyo guys, kapag hindi nyo i-strain, ayan, ayan yung papasok sa butas. Kaya yeah, siguraduhin namin na talaga lupa yung pagtatakip natin sa mga butas. Ayan. Alright guys, tapos na natin natakpan yung mga butas. So, syempre, huwag kalimutan na diligan. Ito, may galon of water kami dito. At saka, syempre, yung fish emulsion. Nilagyan lang namin to ng 2 tablespoons. Dito sa galon na to. Okay, spray na natin. Okay, siguro din na huwag sobrang basa. Kasi kapag sobrang basa din, mabubulok yung mga buto. Ayan. Ayan, guys. O, oh, ayan guys, nailagay na yung mga takip. So, ilalagay na natin to sa grow lights at saka may heat mat na din doon para may maintain ang room temperature. Ayan. Ayan yung heat mat. Yeah. Ayan. So, kasi ba yan? Kasi. Ayan. There we go. Ayan. Warm nga. So, Ito na yung second tray natin. So, ito na yung second tray natin, guys. Kung makikita nyo, may heat mat din. Ayan na, guys. Before namin i-end tong video to, maipapakita ako na halimbawa na bagong tubo na binhi. Ayan. Kung makikita nyo guys, yan, dry na. Yan na yung sanyales na pwede na nating diligan ang bagong tubong binhi. So, ang technique lang nyan guys, ilagay yung tubig or lagyan lang yung tubig ang water system. Ayan. So, ito, i-absorb ng lupa yung tubig para supplyan yung mga ugat nya. So, after 30 minutes, guys, kapag may sobra or matitira, dapat i-discard yung tubig. Okay? So, i-check natin to after 30 minutes, guys. So, after 30 minutes nun, guys, i-check na natin yung water system. Kung napapansin nyo din, ang ibabaw ng lupa, moist na din. So, ayan. Oh, no, may natirang tubig sa water system. So, it means, itatapon natin to. Okay? So, ayan, guys, thank you for watching us. Um, hope to see you soon. God bless and bye for now.